Marili, a ver, vamos a ver. A ver, a ver buenos días, buenos días. Pues aquí tenemos a Álvaro Puertas. Buenos días. Querido. Buenos días. Bienvenido. Bueno, Álvaro, que viene ya de en traje de faena. Sí, viene en traje de faena. <risa> y, a Javier, eh, y a Javier Adolfo, buenos días. En traje, en traje de faena decimos porque eh, pues, eh, Álvaro es el protagonista de Nine, ese musical que se acaba de presentar en el Teatro Amaya de Madrid. Y bueno, para los que no lo estén viendo en imagen y, y solo estén escuchando la radio, pues viene con una gorrilla, un chaleco, una camisa, es decir... Sí. Italiano, ¿no? Es, sí, bueno, es intentamos. Un poco el intentamos. alter ego de Federico Fellini, ¿no? Sí, sí. sí de sí. hecho, me, me he italianizado para, sí. para estos Pues lo has conseguido, ¿eh? <risa> Porque estábamos comentando antes la última serie absolutamente extraordinaria, Gomorra, que es la mejor sí. serie. Mira que Italia tiene la medio juventud y, y la película Gomorra era muy buena. Sí. Y 1992 es buena. Pero esta, Gomorra, es la mejor serie europea que yo he visto. Y es, es una impresionante. maravilla. La Gomorra la está Pucci. en HBO, ya son tres temporadas, pero hay un, un dibujo continuo de, de figuras masculinas y femeninas italianas del sur que es impresionante. Y desde luego no desmerecerse. ¿eh? O o sea, pues mire, bueno. <risa> el problema es que muchos se dedican al delito, que sé que no es tu caso, pero... <risa> bueno, bueno. No, el, el, lo suyo es delictivo, pero en relación a las mujeres. ¿eh? No, no, yo me, refiero, pero le, yo me refiero a la realidad. Hombre, en el teatro... En el teatro... Eh, no, 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 hace, ver, cuando uno es personaje, es personaje. Por supuesto, claro. Y, y no si hay que desnudarse por que exigencias no del guión. No vida... duda uno, no hay ningún pero problema. No, no, así, no, 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 para nada, para nada, por bueno, favor. Bueno, porque la verdad es que es un seductor... como el pitching. Es como el pitch y, bueno, algo más. Es un sí, seductor sí. de libro, ¿no? O sea, de sí. hecho... Es, es un Casanova, es Casanova. Un Casanova. Sí, 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 sí. De hecho, el, en el musical, eh, la inspiración que él encuentra para, para hacer su, su obra maestra es hacer un Casanova, un, una película musical de, sobre Casanova, inspirado en su propia vida o en sus propias relaciones personales. Pues sí. Eh, Javier, ¿por qué Nine? ¿Por qué Nine? A ver, ¿Por qué siempre Nine? lo Porque cuento. Porque tú eres director y productor. Sí. Sabemos que tienes una responsabilidad enorme. Riesgo doble. Es, sí, sí. Bueno, hay que es decir que ser productor con... de un musical ahora en, el, en Madrid, España, hay que ser con valiente, el nivel ¿eh? que tiene ese sí. género, de hecho, yo creo que ya la cuarta parte, si no la mitad de los que vienen al fin de semana a Madrid, vienen a ver el musical sí. y el Prado. Y luego algo Ay. más. <risa> Pero van así, al musical. Ahora, ¿qué musical? Es que hay un nivel extraordinario, y por lo tanto la inversión es un riesgo. Es un riesgo con gusto y sí. sobre todo viendo el resultado que estamos teniendo, el resultado escénico, el resultado de taquilla y ¿por qué Nine? A ver, siempre lo digo, nosotros somos una compañía, Showtime Producciones, llevamos ya siete años uh -huh. en España y nosotros comenzamos con una línea de cabaret musical, luego dimos el salto a los grandes musicales y creo que esto compendia un poco, resume un poco nuestra trayectoria. ¿Por qué Nine? Porque Nine es un, un homenaje a la mujer. Muchas veces... Eh, se piensa que es un homenaje a este Guido Contini, Feliniano, yeah. pero realmente es un homenaje a las mujeres empoderadas que acompañan a Guido Contini. Y por eso Nine también tiene una línea cabaretera, tiene una línea de espectáculo, tiene una línea italiana, que siempre le hemos rendido homenaje en la compañía y creo que es el momento bueno, de traer ¿cómo le Nine a España. A Álvaro? Porque a imagino ver. que esta, este puesto tendría muchos novios. Sí, tener, tenía muchos candidatos. Álvaro, bueno, lo supo desde un principio, que ya estaba preseleccionado. Sí, preseleccionado. Claro. Sí, sí. Realmente él eh, llegó a la compañía en el espectáculo, el espectáculo anterior, Viva Broadway. Llegó como sustituto de otro gran porta, protagonista que tuvimos, que es Roberto Saiz. Yo conocí un poco ya su trayectoria. Él tiene algo nato, además de excelente artista, excelente cantante, intérprete. Eh, yo cotillaba mucho sus vídeos por allí, pero tenía ese toque seductor nato sí. que necesitaba para el personaje. Y de hecho, cuando lo ficho para Viva Broadway, el primer día que él ya nos conocemos, le digo, es que será Guido Contini también. Él no me lo creía. No, de hecho, lo no, tiene apuntado no, en una sí. nota que en las primeras <risas> conversaciones que tuvimos y bueno... Aquí es que Guido Contini no es nada fácil ¿eh? encontrarlo, porque bueno. encontrar un actor que sepa cantar, que sepa bailar, moverse en escena y que además pues tenga y el aspecto el latino, lo hizo Antonio Banderas en su claro. día en Broadway, que tenga ese aspecto que requiere el personaje, pues no, no, es, no es nada fácil. Y pero sin embargo, pero aquí yo le veo tenemos. una ventaja con respecto a Antonio Banderas. Yo no me acabo de creer que Antonio Banderas pueda ser malo. Y de él... 
Pero sí. es que Willow ah, también... Sí. Que... Ver, pero no es malo, es travieso. No, ya, es, ya, es pero que Banderas... No, es que no, es no puede poco... controlar sus hormonas. Pero Banderas o sea, es el niño es... Jesús, o sea, yo le daría mi dinero y sé que me lo devolvería íntegro. <risa> y en cambio, pues, este punto pícaro lo da más Para él, Banderas, ¿no? además, fue su primer musical. Sí, Nunca sí, había sí, hecho sí, musical. Eso, sí. De hecho, el, el mero hecho de que, de que Antonio eh, entrara a hacer eh, un espectáculo en Broadway, como Nine, además, creo que el personaje le iba bastante bien, de verdad, ¿eh? No, 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 no es que él es un gran actor, eh, lo haría sí, sí, bien, o sea, ¿no? Y de hecho, eh, cantando me sorprendió bastante porque luego pudo hacer el Che Guevara en, sí. en Evita, en el musical uh -huh. Evita, y luego le invitó, el propio Andrew Lloyd Webber le invitó a una gala que hizo del deci, de su décimo 25 aniversario de, de, de creo, cantando el fantasma a la ópera, o sea, estamos sí. hablando de que ese hombre... No, no, Antonio, Antonio, ¿eh? Hay que hablar de Don Antonio, ¿eh? Un nivel en Broadway, o sí, sea sí, que... sí, 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 sí. No es tontería. No es... Eh, compartes eh, escenario con Rocco, que es un, ya una estrella mediática, y con un plantel de mujeres, verdaderamente unas actrices y bailarinas fabulosas. Da gusto, da gusto verlas. Bueno, es, que... es, es una maravilla. Esa, ya te digo que gracias a ellas eh, mi trabajo puede llegar a, a, a ser lo que es, porque sin ellas no se entendería a Guido Contini. Eh, Guido Contini es el puzzle de todas sus mujeres. Eh, detrás de un genio se supone que... No se supone, no, es verdad. Hay un millón de mujeres que, 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 le, que le han sí, convertido en lo que... Claro. En España siempre se decía, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sí. Pero... Eh, en Italia hay una media docena de grandes mujeres claro, y otra claro. docena ocultas. <risa> una media docena sí. de grandes mujeres que generalmente le quieren matar, o sea, que pasan sí, de, las de, dos de cosas. amor sí. al odio las dos en, cosas. Un, en un... Eso es muy italiano. Sí, es muy italiano, ¿eh? Sí, en España somos más elementales. Sí, no, eso, eh, eso sí. es verdad, eso sí. Sí es verdad. Si de quieres, todo... quieres, si odias, odias, pero eso de amar y odiar al mismo tiempo y a la vez, esto es un poco complicado, sí. pero, pero se da en Italia, es así. T tiene mucho que ver con, con la pasión, con, con lo mediterráneo, con lo latino, ¿no? Mm. Eh, eh, ellos eh, aman y odian de la misma manera, porque sin, dice la gente que, que del amor al odio hay solo un paso y es una verdad como un templo. Mm. Si eres capaz de odiar es porque has amado. Sí, y pero eso ellos pasa... dan el paso delante de ataques continuos. Siempre, y te pueden dar un guantazo y un beso a la vez también. Bueno, también. yo recuerdo en la película que salía Claudia Cardinale, que era una aparición. Bueno, siempre es una siempre, aparición, siempre pero siempre ahí, lo fue, ¿no? ahí además buscaba que era como la anti Marilu Tolo. Sí. ¿Y quién es aquí la Claudia Cardinale? ¿Quién es la, digamos, la belleza... Fina, por así decirlo. Patricia Ruiz. Claudia Nardi, nuestra Claudia... Patricia Ruiz. Sí, es, sí, es, sí. Es, es ella. Sí. Es ella, Claudia Nardi, es un poco inspirada también en la propia Nicole Kidman, mm. que creo que es la que mejor representa ese papel en la película de todos los mm. personajes. Y hemos encontrado una Claudia Nardi española que tenéis que verla. Bueno, sí, sí, en, bueno, es que es que, en, ha es que da gusto en general ir a, ir a ver los musicales. Sí, sí. Bueno, todos, ¿qué, qué? Es, muy, es muy es buen que nivel. Son es unos que repartos se... muy buenos, incluido el de Nine. Pero ¿no? se habla de los musicales. Musicales, eh, como si no tuviesen comparación con los grandes musicales de Broadway o de Londres y sin embargo yo que sabes que nunca he sido muy seguidora pero este verano, este invierno he, he ido a varios y me he quedado alucinada el gran nivel, no tenemos nada que envidiarles a... Es que a, a, a tenemos un complejo de inferioridad en este pero país general, muy grande ¿no? porque bueno, siempre... Pero es lo que, que antes había motivos. Sí, antes, antes había, había motivos. motivos porque veías el Rey León en Broadway y era otra cosa, leías un eh, cualquiera. De los, de, las, de los musicales clásicos y había una diferencia primero de cantidad luego de la especialización que tenían uh -huh. o sea, tú veías los bueno, es que yo he visto alguna, La Bella y la Bestia, por ejemplo que es bueno, yo no sé, debe llevar décadas desde que se fundó Nueva York que estarán uh -huh. haciéndolo bueno, tú veías que hasta el último personaje tenía milimetrado, cronometrado, mm. el último segundo, y ese nivel de profesionalidad, hombre, en España había improvisación, pero ni había el dinero metido en la producción, ni la cantidad, ni la disciplina. Y en cambio ahora un, un, un musical español pues, es igual o mejor sí, sí. que cualquiera en cualquier bueno, sitio del mundo. Federico, te, 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 además te hablo con conocimiento de causa, yo he trabajado en La Bella y la Bestia, en concreto sí. que ya que lo has puesto, y te viene marcado como si fuera un McDonald's, ¿vale? Te viene sí. marcado hasta cómo <risa> tienes que peinarte, vestirte, eh, moverte en escena, sí, sí. viene todo marcado, no, no puedes salirte de eso. Y eso es lo que ha triunfado, que, claro, que se hace que exactamente igual que en Londres o que en Broadway. Mejor, como el caso de Billy Elliot. O el caso sí. de Billy Elliot. Billy Elliot ahora le acaban de dar varios premios. 
premios a, a los premios del teatro musical, musical que sí. también llevan algunos años y que esto sí. está haciendo que se mueva más la industria y le acaban de dar un premio exequo especial a, a todos los niños, los niños sí. de, de bueno Miguel pero premio excelencia eh, pero o sea, esto, es esto, es esto es cuando se dicen las cosas que funcionan bien en España que hay muchas cosas que funcionan muy bien y esta es una de ellas pero Álvaro eh, yo cuando eh, hemos tenido aquí a los de Billy Elliot que hasta el, polito, a partir sí. del cuarto año no empieza a dar beneficios sí. esa idea de invertir con tener una verdadera escuela de niños para que continuamente estén produciendo niños, que haya tres elencos y que hasta el cuarto año no haya beneficios, cuando es una inversión enorme, ¿qué, qué es lo que lleva a alguien a jugarse de esa manera? Porque antes era una aventura, ahora es una inversión. Sí, sobre todo los dos primeros años. Para sí. nosotros es netamente inversión. Nos pasó con el espectáculo anterior que, no siendo un gran formato, ya al tercer año es que estamos viendo sus beneficios y es lo que nos ha permitido invertir en un nuevo musical. Uh -huh. Y más o menos. Sabemos que los dos primeros años es aguantar, que todo salga bien, que el resultado sea excelente, sobre todo que es lo que nos va a permitir tener los beneficios en, lo, en los Nine musicales. Nine está dentro de, de estos musicales sexys, ¿no? Porque tenemos por un lado La Bella y la Bestia sí, o El Fantasma para, de la Ópera y familia, luego tenemos sí, Chicago, tal. tenemos Cabaret, tenemos eh, Nine y esto la verdad es que hace que vaya un público deseoso de disfrutar un musical y también de ver gente guapa subida al escenario, ¿eh? Estoy... Esto es así. De hecho, Nine es, de, es definido como el musical de culto. ¿Por qué musical de culto? Porque realmente es teatro musical, normalmente no es un musical per se. En Nine tenemos un 50% de arco teatral y un 50% de, de musicales. Bueno, tú que has podido disfrutar la obra, ves cómo es un arco dramático que va de principio a fin con cada personaje y acompañado con números musicales espectaculares. No es simplemente que la gente, los actores, se ponen a cantar y se ponen a bailar, no es. Es un 50-50, por eso es una obra, considera una obra musical de culto. Bueno, pero Álvaro Puertas, cuando tú te subes al escenario... Eh, desde el primer momento ves que el público entra o, o tienes que calcular, porque ahí habrá días, un día que ha llovido o que la gente tal, siempre está lleno, porque los musicales en Madrid están prácticamente llenos siempre, pero hay días y días, y hay días que tú tampoco estarás bien o estarás... De hecho, eh, cuando me han dicho, tal. ¿qué día has visto la función? He dicho, el miércoles pasado, ah, has visto buena función. Eh, Digo, esta es una muy buena pregunta, además, porque eh, el que es actor, o por lo menos los, los que somos actores, eh, nos damos cuenta. Nos, yo, to, yo tomo el, el termómetro del público desde el segundo uno. Mm -hmm. Si yo hago una broma o canto una canción en la que normalmente hay expectación, y no aplauden lo mismo, ¿no? Tal, digo, uff, cómo está el público. Y, y te tienes que esforzar más. por A veces, forzar más hace que te saque de concentración. Y yo ahora estoy intentando, con, con Guido sobre todo, porque en Viva Broadway sí podía hacerlo más, porque rompía más la cuarta pared. Pero aquí no, aquí me tengo que concentrar en... Si no ha funcionado un chiste, o si no ha funcionado una canción o una escena, sigue hacia adelante, concéntrate en tu trabajo, intenta hacerlo todos los días. Más o menos igual, pero porque, debe ser. porque al final pero va a salir. Pico ¿sabes? Y pala, ¿eh? Esa pico y pala, bueno, sí, pero, pero, bueno, pero Álvaro, eso es lo más difícil. Porque yo recuerdo, cuando hacemos nosotros el programa con público, la gran, la gran, el verdadero problema que casi ningún torturero no resiste es no dirigirse a los que están presentes. ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de personas que no están presentes. Además, los que están presentes lo miran. Pero como empieces a hacer el programa de teatro en lugar de radio. Te has cargado el programa. Totalmente. O sea, y al mismo tiempo es casi imposible eh, resistir la tentación de hacerle una gracia a una señora mayor o una señora estupenda o un chaval que te mira así abobado y tiene... Y ahí es donde pierdes la concentración sí, y, no, y, no, y echas a perder el papel, además. El público del norte de España, ¿verdad? No reacciona ah, no, no, igual nada que, que un ver. público no, del para sur. Nada, Nosotros es verdad que nada. vienen de toda España y para también ellos, te digo pero... una Y también te digo una cosa, y esto es muy divertido. Nosotros que hemos salido de gira, que de repente en Cádiz no te aplaudan con el... Y te lo hagan, por ejemplo, en A Coruña que dices... ¿Pero por qué? O sea, ¿por, ¿Por qué me pasa esto en A Coruña y no te pasa, por ejemplo, en Cádiz? Y, y a lo mejor es el día, lo que, lo que has dicho tú. Un día que, que está lloviendo o que la gente sí, viene que, después de comer y está una razón, razón Nunca sabes, ¿no? No sabes. Nunca o lo que sabes. tú ese día por alguna razón no comunicas, estás afónico, estás, eh, no sé, tienes un mal día. Y eso la gente lo nota. Sí que lo notan. Pero sí. yo creo que tienes que estar siempre igual para que... Pase lo que pase, ese, ese, ese estímulo externo no lo tengas. Aunque haciendo teatro es bastante claro. difícil, ¿eh? pero sí, sí. Bueno, Álvaro, ¿y cuál es, ¿cuánto tiempo pensáis que vais a durar? 
¿Qué vais Porque a aguantar? Que, 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 ¿Lo, contestas tú? A ¿Lo contestas tú o lo contesto yo? A contestarlo... No, el actor durará eternamente porque están hechos para morir en escena cuando llegue. Sí. O sea, el que sea actor... muy tarde, por favor. Sí, sí, sí. A ver, hablemos de Nine. Tenemos pautado hoy una temporada inicialmente corta hasta el 12 de agosto con miras incluso hasta hacer el mes de septiembre, ya luego comenzar una gira nacional, estamos ya cerrando... Bueno, tenemos una primera invitación a las fiestas de Valladolid, vamos como invitados especiales sí. por allí al Teatro Carrión, luego estamos ya por cerrar gira en Barcelona, estaremos en Valencia, bueno, fechas que anunciaremos próximamente. Y expectativas, una duración mínima de tres años más o menos en el, en el mercado de musicales en, en España. Pues qué bien, Bueno, ¿no? pues, eh, pues fenomenal, pues muchísimas gracias, mucha mierda, ¿eh? como se dice en el entorno teatral. Y nosotros vamos con nuestros premios, porque ah, claro, tenemos claro, un montón claro. de premios hoy. Por ejemplo, tenemos el premio El Ganador, la ganadora del Balneario de la Ermida, que va a pasar ese okay. fin de semana en el Balneario de la Ermida, que es uno de los lugares más Ahora bonitos de España. Ahora que viene el calor, claro. que viene la calor este fin de semana. Pues andar por ahí por los ideal. picos de Europa es ideal, porque además hay sí. un circuito termal en este Balneario y unas aguas minero medicinales que sirven también para reponerse para de los claro, excesos teatrales. ¿no? Lo tengo que, me lo toca apuntar, apuntar. Bueno, pues eh, el tema era, todas las noches ponemos un tema, y era Escríbeme, eh, y gana Sandra Rubio, que ha escrito Escríbeme, pero primero léeme entera. No está mal. Bueno. No está mal. Pues, está rebuscado, sí. Eh, Oye, vamos afinando, un, un ¿eh? Lat, un rato en <risa> Sí, sí, entera. depende. O sea, queen size. O sea, <risa> depende. Sandra, enhorabuena. Enhorabuena porque además Sandra la verdad es que ha enviado muchos mensajes y todos muy no, bonitos. Muy Así fino, es ¿eh? que... Sí. Te lo mereces, te vas al balneario de la Ermida y luego tenemos nuestro premio Bailelo, que es la marca número uno del mundo en el diseño de productos para la vida íntima. El, eh, han llegado algunos mensajes, pero bueno, el tema de los mensajes de esta semana es Lelo tengo para ti. Tenéis que terminar esta frase. Le lo tengo para ti. El premio es un pack Tiani 3, que es un juguetito, que es una locura absoluta. El 3, porque estamos en la tercera generación, o sea ya. que eso ya es un fuego viven, artificial. Viven solos, o sea, sí. eh, es mejor que un Ferrari. Eh, y además un hidratante personal, que bueno, que para estas líderes es, eh, es muy importante. Escuchamos algunos de los mensajes que han ido llegando y luego os digo cuál es el ganador. Querido Lelo, tengo que decirte que sin ti ya no puedo. Querido, querido Lelo, tengo que decirte que te echo tanto, tanto de menos. Querido Lelo, tengo que decirte que te deseo. Son como chulapas. Oye. Son como chulapas. Están, Pero además, es que mucha está mujer, muy porque las mujeres sí, eh, sí. nos estamos organizando en todos los sentidos. Sí, sí. Para participar, las redes, el Twitter, arroba, es sexo radio, el Facebook es sexo, o si no, también podéis dejar un número de un mensaje WhatsApp, de voz audio en WhatsApp. el WhatsApp. Eso, un audio WhatsApp, gracias, al 681 20 53 27. 681 20 53 27. Y la ganadora es Patricia, que yo me la imagino que andaba ahí estudiando, preparando sus exámenes finales y nos claro. ha mandado esto. Querido Lelo, tengo que decirte que en época de exámenes pienso en ti. <risa> Debía estar Pobre. más qué aburrida. Qué sinceridad, qué oh, íntimo. Oh, qué... Pues, eh, esto es como el verso Patricia. de Lorca que dice, la tarde se puso íntima como una pequeña plaza. Pues así estaba Patricia. Así estaba Esa Patricia. Tarde, sí, sí. Seguro que era una tarde lluviosa de seguro, esas que hemos pasado seguro, ahí seguro. estudiando. Ahí... En fin, pues una alegría, Patricia, pues te sí, llevas hombre, el sí. premio Bailelo. Así es que seguid participando porque la semana que viene pues tendremos más. Y a la malla, Bernain. A la bueno, Maya, eso, a ver, Nain. A la Maya, eso, Gracias. dos, tres años, o los que, pueden, o los que vengan. A la Maya y a toda España, porque claro, este va a llegar bueno, a toda claro, España. Claro, claro, a sí. disfrutarlo. Bien, y a ver a la Nardi. Me habéis dejado ya con eso de... Me han dejado ahí. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. En fin, bueno, Pausa, eh, atención. El marmitaco de Doña Julia, que no es un marmitaco cualquiera. No. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.